ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் மது அறிந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டாதே யூசேஜ் ஆஃப் நார்கோட்டிக் ட்ராக்ஸ் இஸ் அ பனிஷபிள் அஃபென்ஸ் போதை பொருட்கள் உபயோகிப்பது சட்டப்படி குற்றம்முடிஞ்சது முடிஞ்சது <laughs> 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 
எதுவும் ஆயிருக்காது எந்த கஷ்டத்தில் நீங்கள் வந்தது நல்லதாக போச்சு வேண்டாம் வேண்டாம் இப்போ தனியா போவாதீங்க நானும் வர ஆறுதலா நிறைய சொல்லியிருந்தாலும் எனக்கு பயம் இருக்கு போங்க போலாம் என்னப்பா இந்த நேரத்தில் தூங்கிட்டீங்களா நீங்கள் தூங்கியிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினச்சேன் ஊரில் பொழுது சாஞ்சிருச்சுனாலே படுத்து தூங்குற தவிர வேறு என்னப்பா வேலை என் கூட கிணறுத்தவங்களும் வந்திருக்காங்க கோவப்படக்கூடாது யாரு தேவகி இங்க பாருடா நடந்த எதையும் மனசுல வச்சுக்காத உன் பொண்ணு வந்துட்டால இவ்வளவு நாள உயிரை கையில புடிச்சு படுத்து கிடந்த இனிமே நிம்மதியா நான் கண்ண மூடுவேன் கடவுளே ஏதாவது விசேஷம் இருக்கா இப்பதானமா வந்திருக்கா கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்கட்டும் நீங்க எதுவும் பேசாததால அவ ஒண்ணுமே சாப்பிடல அவதான் எதுவுமே பேச முடியாத அளவு தலகுணிஞ்சு நிக்க வச்சுட்டாலே இங்க பாருங்க இனிமே எல்லாத்தையும் மறந்துருங்க அவ நம்ம பொண்ணு தானே
குழந்தைங்களோட அக்கறைக்கு போயிருந்தேன் வா உட்காரு இவ்வளோ நாள் ஒரு லெட்டர் கூட போடலையே இந்த நல்ல விஷயத்தையாவது நீ சொல்லியிருக்கலாம் பாத்தியா குழந்தைங்களும் வளர்ந்துட்டாங்க வா மறந்துட்டியாட்டு இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு நல்ல நேரம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மெதுவா மெதுவா ஆ படி இருக்கு பாத்தி இரு கடைசியாட்டிதான சன்மானம் கொடுக்க வேண்டியது உனக்கு தான் இந்த வாங்கிக்கோ தயங்காம வாங்கிக்கோ சீரேங்க 
குழந்தைய கூட்டிட்டு கோயிலுக்கு போயிருக்கா அப்ப நான் வரங்கையா ஆ ஆ பாத்தேருங்க சீதா பொண்ணி வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் நீ கோயிலுக்கு போயிருக்கிறத சொன்னாங்க வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்க பிரைவேட் கம்பெனியா எங்க இருந்தாலும் என்ன நல்ல சம்பளம் கிடைக்குதுல்ல கவர்மெண்ட் வேலைக்காக காத்திருந்தா வயசுதான் ஆகும் கல்யாணம் விஷயம் என்னாச்சு ஓ கல்யாணம் செவ்வா தோஷம் இருக்குல்ல வரணும் ஒன்னும் அமையல எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் அமையல என்ன நானும் ஒண்ணு மாதிரியே பண்ண வேண்டியதுதான் எங்க இவரோட அப்பா எல்லாம் சொல்றேன் நீ பயப்படுற மாதிரி எதுவும் நடக்காது தைரியமா இரு பாப்பா தூங்கிருப்பாளா தூங்கிருப்பாமா ரொம்ப நேரம் ஆச்சுல்ல அத்த பாப்பா யார் மாதிரி இருக்கும் இனிமேல் கீழே போட மாட்டேன் தைரியமா வா வா பாத்து போங்க ஏமாத்தணும்னு நினைச்ச அவ்வளவுதான் உன்ன கையில் என்னாச்சுமா கால் தவறி கீழே விழுந்துட்டேன் சீக்கிரம் போய் மஞ்சளும் எண்ணெயும் வெய்யி கோவில் இருந்து வரும்போது நம்ம பொண்ணு விழுந்துட்டாங்க ச 
சைக்கிளில் போனைய எப்படி இருந்துச்சு சைக்கிளா தனியாக போய் விடல உன்னி கூட சைக்கிளில் போய் விழுந்துட்டான் மீனாட்சியோட பையன்கிட்ட இவ பேசுறது சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்காது உனக்கு அதுக்கு மேலே ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை இதோட நிறுத்திரு அதை தாங்கிக்கிற அளவு சக்தி எங்களுக்கு இல்லைம்மா வீட்டுக்குமத்தோட <laughs> 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 அப்ப ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு ஓடி போறது எல்லாம் சரியானதுக்கு அப்புறம் நம்ம திரும்பி வருவோம் பாம்பேல ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் என்ன வேலைக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க என்ன உனக்கு வரத்துக்கு சம்மதமா வர கோயிலுக்கு போறதெல்லாம் சரிதான் ஆனா நீங்க சீக்கிரமா வந்துடணும் அப்பாவும் அம்மாவும் நாங்க பிரியணும்னு நினைக்கும் போது வேற என்ன பண்ண முடியும் கொஞ்ச நாள் ஆனா எல்லாம் சரியாயிடும் முதல்ல உனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை வாழு பத்து மணிக்கு தானே உன்னி வரேன் சொல்லியிருக்காரு அப்போ உங்க வீட்டில் எல்லாரும் தூங்கிருப்பாங்கல்ல வழக்கமாக தூங்கிடுவாங்க ஆனால் அப்பா இப்பெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்காரு அதான் எனக்கு பயமாக இருக்க ஓடி போயிடுவன்னு யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க தாடி எடுத்துட்டு மீசைய மட்டும் நல்லா வச்சு விடுறா
ஆகா பொண்ணு வந்த உடனே ஆளே மாறி போயிட்டீங்களே இது எனக்கு புது வாழ்க்கை கிடைச்ச மாதிரி எங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்களா நீங்க வேற இந்த பக்கம் வந்தது சீதாவை பாக்குறதுக்காக தான் பழைய விஷயம் எல்லாத்தையும் நான் அதெல்லாம் அன்னைக்கே மறந்துட்டேன் ராகவன் நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு இருக்கேன் இந்த ஊர் ஆளுங்கள்லாம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் என்னாச்சுங்க பசங்களை பார்க்க போறது சொல்லிட்டு இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க இப்படி தனியா இருந்து கஷ்டப்படாம பசங்க கூட இருக்கலாம் இல்ல அவங்க ஒத்துக்கணுமே இருந்த சொத்து எல்லாத்தையும் பிரிச்சு கொடுத்துட்டீங்க சரி விடுங்க நாங்க இருக்கோம் இல்ல நீங்க ஏதாவது சாப்பிட்டீங்களா பாருங்க சாராயம் குடிக்கூடாது பாலும் பல்லும் கைகளிலேந்தி பாலும் பல்லும் கைகளிலேந்தி பாலும் பல்லும் கைகள் ஆ இந்த வருஷ திருவிழாவை நம்ம சீரும் சிறப்புமா பண்றோம் பாலும் பல்லும் கைகளிலேந்தி பாலும் பல்லும் நாலு வருஷம் நீங்க இல்லாதனால திருவிழா நடத்துறது ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு இந்த தடவை எல்லாத்தையும் நான் முன்னாடி நின்று அது போதும் நீங்க என்ன ரொம்ப சந்தோஷம் ராகவன் முன்னாடி இருக்கும்போது மத்தவங்க எல்லாம் என்ன கேட்டுக்கிட்டு பாலும் பல்ல மும் கைகளிலேந்தி பாலும் பல்ல மும் கைகளிலேந்தி அந்த சீதாவோட புருஷனை பத்தி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா எந்த தகவலும் இல்லம்மா குடுவாஞ்சேரி ஸ்ரீகிட்ட பேசியிருக்கேன் பாம்பேல அவனுக்கு எல்லா இடமும் தெரியும் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிருவான் இந்த காலத்து பசங்கள்லாம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க பேச்சு கேட்டா பண்றாங்க அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்பா அப்படியே வச்சுட்டு போற பசிக்கலாமா பசி இல்லாம இல்ல நான் செஞ்சது உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லு வாய்க்கு ருசியா சமைச்சு பரிமாற ஆள் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிடுவேன் நான் என்ன பண்றது அப்புறம் அந்த நியூஸை கொடுத்துட்டியா அது செகண்ட் பேஜ்லேயே வரணும் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஸ்டில்ஸ் எல்லாம் வசந்தே கொண்டு வந்துடுவான் எடிட்டர் கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் ஓகே சரி வாங்க சார் இங்கே உட்காருங்க டீ போட்டு சார் பாலும் பாலமும் கைகளிலேந்தி யார் எங்கேருந்து வரீங்க நாங்கள் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் சிட்டிலேருந்து வரோம் யாரை பார்க்குறதுக்கு என்னங்க சட்டி இதெல்லாம் வில ஜாஸ்தியாச்சு இது சூம் லென்ஸு நாற்பதாயிரரூபா வரும் ஓ பாம்பேலேருந்து வந்த சீதாவை தெரியும் தெரியுமாவா தெரியும் நம்ம ராகவண்ணனோட பொண்ணு இப்போ தான் டீ சாப்பிட்டு கிளம்புறாரு என்னாச்சு என்னங்க உங்களை தேடி தான் வந்த குழந்தைங்க 
எனக்கும் அங்கெல்லாம் சுத்தி பார்க்கணும்னு ஆசைதான் அதுக்கு என்ன போய் பார்க்கலாம் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் பெரிய பெரிய ரோடெல்லாம் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எல்லாம் அதிசயமா இருக்கும் அப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம தனியா இருக்கும்னு தனியா இருக்கும்போது எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நினைச்சு பார்ப்பேன் வாங்க வாங்க வந்து ஏறுங்க பாப்பா கட்டையில உட்காருங்க அந்த பக்கம் உட்கார சும்மா தாளம் போட்டாலாம் பத்தாது நீங்க உங்க பாட்டை பாடுங்க வரிகள் எல்லாம் மறந்துட்டேன் பாடுங்க பாடுனா ஞாபகத்துக்கு வரும் நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் அத்த பாடுங்க அத்த இறங்குடா இதுல யாரு சீதா நான் தான் என்ன விஷயம் நாங்க ஜேர்னலிஸ்டா இருக்கோம் உங்களை தான் பார்க்க வந்தோம் என்ன விஷயமா வந்தீங்க உன்னிய பத்தி சுமித்ரா குழந்தைங்களை நீ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போ நான் வந்துடுறேன் நான் டேவிட் இவன் போட்டோகிராஃபர் அலக்ஸ் நாங்க தமிழ் தந்தியில இருந்து வரோம் உன்னிய தெரியுமா தெரியும் நாங்க பாம்பேல ஒன்னா தான் ஒர்க் பண்ணோம் ஏய் என்ன பண்றீங்க நோ ப்ளீஸ் உன்னிய பத்தின ஒரு நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு அது சேட் நியூஸ் என்னாச்சு இப்போதைக்கு இத பத்தி யாருக்கும் ஊர்ல எதுவும் தெரிய வேண்டாம் 
பாம்பே ரெட் லைட் ஏரியாவில் உன்னிக்கு பல பெண்களுடன் தொடர்பு இருந்த காரணத்தினால் உன்னிக்கு எய்ட்ஸ் வந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகப்படுகின்றனர் அந்த மன உளைச்சல் காரணமாக அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் என்று போலீசார் கருதுகின்றனர் அந்த நோய் மனைவிக்கும் வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தைக்கும் பரவியிருக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர் பெரியவர் எந்த பக்கம் திரும்புங்க உங்கள் பொண்ணு ஓடிப்பட்டாங்களாங்க எங்கே இருக்கு குத்துறதுக்கு இங்க பாருங்க சாரிங்க உங்களை கஷ்டப்படுத்தணும்னு நான் கேட்கல அவ எங்க கிட்ட இதை பத்தி எதுவும் சொன்னதில்ல ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கேள்வி தான் அதை மட்டும் கேட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கோம் ஒரு நிமிஷம் வெளியில வாங்க எவ்வளவு நேரம் நாங்க காத்துட்டு இருக்கோம் ஏங்க ஏதாவது பேசுங்க நாங்க எவ்வளவு நேரமா கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கோம் எதுவுமே சொல்லாம இருந்தா எப்படி நிறுத்துங்கயா ஹே இன்டர்வியூ எடுத்துக்கணும்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்க போதும் உங்களோட இன்டர்வியூ கேமரா ஒத்திட்டு ஒழுங்க ஓடிடுங்க இதுலனா கிளத்தி அடிச்சு ரோட்ல தூக்கி அடிச்சிடுவ நீ யாரா அத சொல்ல ஓனா போங்க போங்கடா போங்க வெளிய போங்க இனி பேப்பர் நியூஸ் ன யாரை இங்க வர கூட சொல்லிட்ட
சாப்பிட்டுட்டு பாத்திரம் எல்லாம் நீயே கழுவி வச்சிரு வீட்டில் யார் இல்லை வாங்க உள்ள வாங்க உட்காந்து பேசுறதுக்கெல்லாம் வரல இன்னைக்கு பஞ்சாயத்து கூட்டி பேசணும் சீதா இனிமேல் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடாதுன்னு பஞ்சாயத்து கூட்டி பேசியிருக்கோம் எப்படி சங்கரன பெத்த பொண்ணை வீட்டிலேருந்து வெளியே அனுப்புறது இது அவளோட வீடு தானே அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை பஞ்சாயத்து முடிவை பற்றி சொல்றதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்தேன் பஞ்சாயத்து வேணா அப்படி முடிவு எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் இந்த நிலைமையில் அவள வெளியாமை <laughs> கேக்குறதுல தெரியாது <laughs> 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 ராத்திரிக்குள்ள வரேன்னு சொல்லியிருந்தாரு சந்தோஷம் நிம்மதியா இருக்கு இனிமேலாவது நிம்மதியா தூங்கலாம் பாரு எல்லாரும் போகட்டும் என் பொண்ணை விட்டு நான் எங்கேயும் வர மாட்டேன் முட்டாள்தனமா பேசாத தேவகி அவளே கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்துக்கிட்டு இருக்கா பிரசவம் ஆகுமா இல்லையான்னு தெரியாது அவளுக்கு ஏதாவது ஆகிறதுக்குள்ள வேணுங்கிற ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி வைக்கணும் தேவகி கடவுளே என் பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா எவன் கூடிய ஓடிட்டு திரும்ப வரும்போது நாம் அப்பவே யோசிச்சிருக்கணும் எல்லாம் விதி வேற என்ன தனிமரமாக்கிட்டு போலான்னு முடிவு எடுத்துட்டு இல்ல
என்ன பால் கார்ந்தா சே இர்ஃபானே இங்க பால் கார்க்க கூடாதுன்னு என் பொண்டாட்டி சொல்லிட்டப்பா யோ வா இல்ல ஜீவனி அதுகிட்ட போய் இல்ல இர்ஃபானே ஓ சொந்த கார்க்குலயே போய்ட்டாங்க நீ யார் போ பாலும் கைகளிலேந்தி பாலும் பலமும் கைகளிலேந்தி பாலும் பலமும் கைகளிலேந்தி பாலும் பலமும் கைகளிலேந்தி பாலும் பலமும் கை ஆ நீ இப்ப பால்லாம் கிடக்க ஆரம்பிச்சிட்டியா ராகுனா என் வீட்டுல இருந்து என் கடையை இழுத்து மூணு நினைச்சிட்டியா நீ அந்த வீட்டுல இருந்து எதுவும் வாங்க கூடாது கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுனா பஞ்சாயத்தோட தீர்மானம் பஞ்சாயத்தா என்ன பஞ்சாயத்து நம்ம கிராம பஞ்சாயத்து நீ இந்த ஊர்ல தானே இருக்க உங்களுக்கு தெரியும்ல சின்ன வயசுல இருந்து அந்த வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு தான் நான் வளர்ந்த சொந்த குழந்தைங்களை விட எனக்கு நிறைய புக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு ஸ்ரீதரப்பா இந்த ஜாதி மதம் எதுவும் அவர் பார்க்கல எதையும் பிரிக்க நினைக்காதீங்க எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறேன் அந்த பொண்ணுக்கு எந்த நோயும் இல்லைன்றது நாங்கள் எப்படி நம்புறது எல்லாம் கட்டுக்கதைங்க உன்னிய யாரும் கொண்டுட்டாங்க கூடுவாஞ்சேரி ஸ்ரீயோட லெட்டரை பார்த்த பாம்பேல விசாரணை நடக்குதான் நல்லா இருக்கு இப்ப இருக்கிறதுலே பெரிய போய் நீ சொல்றது தான் நினைக்கிறேன் வாக்குவாத வேண்டாம் நான் சீதாவை கூட்டி டவுனுக்கு போக போறேன் டாக்டர்கிட்ட காமிக்க இதோ பாரு நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேன் சீதா இந்த ஊரை விட்டு போயிட்டான்னா இந்த ஊருக்காரங்கள்லாம் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவாங்க இந்த விஷயத்தில் ஊருக்காரங்கள்லாம் ஒன்று நினைக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தை நீ எதிர்க்காத இந்த உலகமே என்ன எதிர்த்தாலும் நான் உங்க கூட நிற்க மாட்டேன் நிஜமாவா நிஜமா இதுக்கப்புறம் ஊருக்காரங்கள்லாம் ஒன்று ஒதுக்கிடுவாங்க இங்கே பாருங்க இந்த கை மாதிரி உறுதியானது என் மனசு யார் என்ன ஒதுக்குனாலும் சாகிற வரைக்கும் நான் இந்த மண்ணில் தான் வாழ்வேன் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் இருந்தா போதும் ஒருவேளை இப்படி இருக்கும் சுக்கு இல்லாம கசாயம் இல்லங்கிற மாதிரி அபுக்கு தெரியாம ஏதாவது நடந்திருக்குமோ 
இந்த ஊர் மக்கள் எதுக்கிறதே அது இதெல்லாம் இவனுக்கு தேவையா அவங்க வீட்டுக்காரங்களை விட இவன் தான் அந்த விஷயத்துல ரொம்ப உறுதியா இருக்கான் அந்த பொண்ணு அழகா வேற இருக்குல்ல அதனால கிளம்பலா இங்க இருந்து அவன் என்ன வேணா பண்ணிட்டு போட்டோம் அவனை பத்தி தப்பா பேசாத கிண்டல் கேலி எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா அதுக்கு ஒரு எல்லாம் இருக்கு அவன் வந்தானா கடைக்குல விட்டுருவியா அதெல்லாம் அவங்க அவங்களோட விருப்பம் அவங்க வந்து டீ கேட்டா தராம இருக்க முடியுமா அவங்க முகத்தை பார்க்கும் போதே பாவமா இருக்கு வேற என்ன பண்றது ஊருக்காரங்க எல்லாம் ஒத்துமையா இருக்காங்க எல்லாரும் ஒன்னாதான் முடிவு எடுப்பாங்க நீ வேணா பாரு உங்களை கஷ்டப்படுத்துறனா இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமாப்பா அந்த பொண்ணு இப்போதான் நல்லா சாப்பிடணும் என்ன செய்யறது அந்த பொண்ணை கடவுள் இப்படி பாடாப்படுத்துறானு அம்மா சரி நான் போயிட்டு வரேன் உங்களுக்கு காசு எதாவது வேணுமா எனக்கு வேண்டாம்ப்பா நீ கவனமாக போயிட்டு வா நீ இங்கே வந்துட்டு போறியான்னு பள்ளியிலிருந்து விசாரிச்சாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் சரிம்மா நான் வந்தது யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் நீங்க யாருக்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க எங்களுக்கு முன்னாடியே சந்தேகம் இருந்துச்சு அதனாலதான் காத்துட்டு இருந்தோம் பிரச்சனை பண்ணாதடா இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சு விட்டுரு மன்னிக்கிறதா எங்களை பார்த்தா என்ன பைத்தியம் மாதிரி தெரியுதா இனி நீங்க நிம்மதியா இருக்க முடியாது பாத்துக்குங்க தப்பு பண்ணது நான் இங்க வந்திருக்க கூடாது இனி இப்படி நடக்காது என் உமா விட்டுருங்க சாப்பாடு கொண்டு வரும் சொல்லிருந்தோம் பாவம் பசியோட காத்துக்கிட்டு இருப்பா நல்ல கோழிகரி நினைச்சு சாப்பிடு இந்த மழை ஏன் இப்படி பெய்து உங்களுக்கு பீடி குடிக்கணும்னா குடிச்சுக்கோங்க இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நீங்க படுத்துக்குங்க மழை நின்றதுக்கு அப்புறம் நான் போய்க்கிறேன் இந்த மழை நிக்கிற மாதிரி தெரியல எங்கே படுத்துக்கோங்க ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம் ஊர்க்காரங்களுக்கு தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான் யாருக்கும் வேண்டாத ஆளுங்க தானே நம்ம இன்னும் யாருக்கு பயப்படணும் அப்ப பாயம் தலைக்கணை கொண்டு வாங்க நான் இதை திண்ணில படுத்துக்கிறேன் கதவு சாத்திக்கீங்க 
ஓஹோ வர வர இங்கேயே இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டியா ஐயோ இப்பதான் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிய வருதுங்களா டேய் மோசமான நோய்டா குணப்படுத்த மருந்தே கிடையாது படிச்சிருக்கே அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாதா இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போதோ பாக்க வந்துட்டு இப்ப வீட்டு வேலையும் கத்துக்கிட்டீங்களா இல்ல இதெல்லாம் நான் வீட்லயே செய்வேன் பாம்பேல வாழ்க்கை எப்படி போச்சு ஏரி <laughs> 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 இந்த ஏரி படகுலாம் என் அப்பாவோட ஞாபகங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா சின்ன வயசுல ராத்திரியில வாப்பா என்னை தனியா கூட்டிக்கிட்டு அக்கறைக்கு கூட்டிட்டு போவாரு வாப்பா கூட போகும்போது எனக்கு எட்டு வயசு இப்பவும் நான் ராத்திரியில தனியா போகும்போது வாப்பா என் கூடவே இருக்க மாதிரி இருக்கும் வாப்பாவை நான் உணர்ந்திருக்கேன்
তুমি இப்படி வேண்டா நடுவுல கட் பண்ணி கொடுங்க இந்த மாதிரி எனக்கு இத பத்தி எல்லாம் தெரியாது இல்ல அந்த வீட்டுக்கு போண்டா இந்த பக்கம் போங்க வந்துட்டேன் <laughs> 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 நம்ம போய் டாக்டரை பார்க்கணும் அப்புறம் டேட் வேற வந்துருச்சுல்ல இங்கிருந்து எப்படி வெளியில போறத டவுன்ல ரேவதி டீச்சர் நடத்துற ஆசிரமம் இருக்குல்ல கொஞ்ச நாள் அங்க தங்கியிருப்போம் டீச்சரை பத்தி நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நாளைக்கே டவுனுக்கு போய் டீச்சரை பார்க்கலாம் சரியா அந்த பொண்ணுங்க தங்க வைக்க முடியாதுன்னு டீச்சர் சொன்னாங்க நான் உங்களை கொஞ்சம் பார்க்கலாமா மேடம் எஸ் எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க கிட்ட சொல்லியிருந்தேன்ல அப்படி சொல்லாதீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு இங்க மிஸ்டர் ரகு நான் சொல்றத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குங்க இங்க தங்கியிருக்க மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் மற்றவங்க சொல்லிதான் வந்த கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்க இந்த விஷயத்துல நான் ஹெல்ப்லெஸ் அந்த பொண்ணு மேல எந்த விரோதமும் கிடையாது வேற எந்த உதவி வேணாலும் நாங்க செய்யறோம் வேற என்ன உதவி அப்படின்னா நீங்க கருணை எல்லாம் வெளியே இருக்க போர்டில் மட்டும்தான் இருக்கு மிஸ்டர் வார்த்தைய கவனமா பேசுங்க சரிங்க மேடம்
ஏ மோகன்தாஸ் வந்திருக்காரா யாரு ஏ சினிமா டைரக்டரா ஷூட்டிங்கா இல்லை இல்லை சீதா வீட்டை கேட்டு வந்தார் நான் போய் காட்டிட்டு வந்தேன் ஆ எதுக்கு சீதாவை பார்க்கணும் அவள் கதையவே சினிமாவை எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல செத்து போன உன்னைக்கு அவன் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் அவளுக்கு எயிட்ஸ் இருக்குன்னு யாரும் சொல்லலையா என்ன சொல்லி ஆறுதல் படுத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல உன்னி எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு மட்டும் இல்லை எனக்கு அவன் தம்பி மாதிரி அவன் போய் சூசைட் பண்ணிப்பான்னு இல்லை எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை எனக்கும் அதில் நம்பிக்கை இல்லை என்னையும் என் வயிற்றில் வளர்ற குழந்தையும் மறந்துட்டு உன்னி அப்படி செய்ய மாட்டார் வேறு என்னதான் நடந்தது எல்லாத்தையும் <laughs> இந்த பூமியில எனக்குன்னு யாரும் இல்ல என்னால எப்படி வாழ முடியும் யார் சொன்னது யாரும் இல்ல உனக்குள்ள ஒரு புது ஜீவன் வளருது இல்ல அது உன் உடம்போடு பாதி உன்னி ஆத்மாவோட பாதி அது மேல அக்கறை காட்டணும் பாசம் வைக்கணும் அந்த குழந்தை உன்னோட எல்லா சங்கடத்தையும் போக்குன்னு நினைச்சுக்கோ என்னால இப்போ ஆறுதல் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க ஒரு காஃபி கொடுக்க கூட மறந்துட்டேன் வேண்டாம் எனக்கு ஒன்னும் வேண்டாம் நான் பாம்பேல வந்திருக்கும் போது அண்ணனா எனக்கு எவ்வளவு சாப்பாடு போட்டிருக்கேன் நான் கிளம்புறேன் நான் இப்போ கோயம்புத்தூருக்கு தான் போறேன் அங்கிருந்து அப்படியே மும்பைக்கு கிளம்பிடுவேன் என் படத்தோட வேலை அங்கே நடந்துட்டுருக்கு நம்ம கூடுவாஞ்சேரி ஸ்ரீ இப்போ பாம்பேல தானே இருக்கா ஆமா நான் அவனை பார்க்கணும் எனக்கு தெரியணும் உன்னைக்கு என்ன தான் ஆச்சுன்னு ஷூட்டிங் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நான் மறுபடியும் வரேன் அதுக்குள்ள நான் சொன்னதே எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ள வச்சு உன் குழந்தைக்காக நீ மாறணும் எல்லாம் சரியாயிடும் தைரியமாக இரு சரிப்பட்டு வராது இவர் போய் பேசி மட்டும் என்ன பிரயோஜனம் அவங்க எதுக்கு சம்மதிக்க மாட்டாங்க தேமுறு பிடிச்சவங்க ஆ இன்னும் ரெண்டு வழி தான் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு பேரையும் அடிச்சு வரட்டணும் இல்லை ரெண்டு பேரையும் அடிச்சு கொண்டு புதைச்சிடணும் நாம் என்ன தான் அடிச்சு வரட்டினாலும் இர்ஃபான் போக மாட்டான் அவன் மனசில் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டான்னா அதிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டான் அதனால தான் நான் சொன்னேன் செத்தவன் காதில் சங்கு ஊதுறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு நீங்கள் சம்மதிச்சா மட்டும் போதும் மற்றதை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம்
எடுக்கு காட்டாம பொடுத்து எடுக்க நான் விட மாட்டேன் எனக்கு என் உமாவை பாக்கணும் உங்க அம்மாவை பாக்கணுமா பாத்துக்க போனத்தை தூக்கணுமா தூக்கிக்க அப்புறம் நாங்க யாரும் இங்க இருக்க மாட்டோம் நீ தூக்குறதுக்கு நாங்க எல்லாரும் ஒத்துக்கிறோம் பிறகு இறுதி சடங்குக்கு பள்ளிக்கு கொண்டாட கூடாது இதுக்கு சம்மதமா உனக்கு இந்த ஊரே ஒதுக்கி வச்சு வந்தான நீயே மத்த காரியத்தை பாருங்க
இல்ல பரவா என்னோட அம்மா என் மனசுக்குள்ள இருக்காங்க யார் நினைச்சாலும் என் அம்மாவை என் மனசுக்குள்ள இருந்து எடுக்கவே முடியாத எது கழுவுறீங்க நான் ஒன்னும் கவலைப்படல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க போய் தூங்குங்க உண்மையாருக்கும் தேவையில்ல சார் சீதாவோட உயிர் தான் உங்களுக்கு வேணும் நான் உயிரோட இருக்கும்போது எவ்வளவு அப்படி விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் பாம்பே போயிருந்தீங்க ஸ்ரீய பார்த்தீங்களா பார்த்தேன் உன்னி சூசைட் பண்ணிக்கல கொலை பண்ணியிருக்காங்க யாரு அண்டர் கிரவுண்டில் வேலை பார்க்குறவங்க அண்டர் கிரவுண்ட் மாஃபியா பற்றி உன்னி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுனான்ல அந்த பகையினால தான் கொண்டு இருக்காங்க எயிட்ஸு சூசைட்லாம் அவங்க கட்டிவிட்ட கட்டுக்கதை அந்த மாஃபியா கிட்ட காசு வாங்கிட்டு ரிப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் இப்படி எழுதிட்டாங்க ஆனால் உண்மையை ரொம்ப நாளைக்கு மறைச்சு வைக்க முடியாது இல்லை உன்னையை கொண்டவங்களையும் அரசு பண்ணிட்டாங்க நான் சொன்னேன் இல்லம்மா உண்மை வெளியே வரும்னு கடவுள் எப்பவும் நல்லது தான் செய்வார் என்ன தெரிஞ்சாலும் எழுந்துட்டேனே அப்புறம் என்ன சொந்த அப்பா அம்மா கூட இருந்தாங்க நோயாளின்னு பேரு சீதா வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பம் அப்படி தான் அமையும் நம்ம அதுக்கெல்லாம் உடஞ்சு போயிடக்கூடாது போராடணும் ஜெயிக்கணும் இங்கே பாரு உன்னி எப்படி சத்தான இந்த ஊர்க்காரங்களுக்கு நம்ம புரிய வைப்போம் அதுக்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கா சார் ப்ரூஃப் என் கையிலே இருக்கு போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் உட்பட எல்லா ப்ரூஃப்மே என் கையில் இருக்கு ஸ்ரீ என் கிட்ட கொடுத்து விட்டேன் இந்த மாதிரி இனி இந்த பொண்ணு கண்ணில் இருந்து எக்காரணத்தை கொண்டு கண்ணீர் வரக்கூடாது சாமி சத்தியமாக வராத அபு அபு என்னாச்சுண்ணா உடனே நீ அந்த பொண்ணை கூட்டி எங்கேயாவது போயிடு இல்லைன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஒன்றுடுவாங்க இந்த வீட்டுக்கு தீ வச்சிருவாங்க உடனே கிளம்புங்க அண்ணா உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம உன்னிக்கு ஒரு நோயும் கிடையாது அதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் இந்த ஊர்க்காரனுங்க பைத்தியம் பிடிச்சி போய் வரானுங்க என்ன சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க நம்ம இங்க இருந்து போயிடலாம் பயமா இருக்கு நீங்க சீக்கிரம் வாங்க நான் அந்த கரகிட்ட இருக்க நீ பயப்படாதம்மா நம் போலாம் எதுவும் இருக்க வேண்டாம் வா
அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரங்க தானி 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 த